guys, it's me Sarah Vlog. So welcome back to my channel. Please make sure to like and subscribe and turn the notification bell button para ma notify ka pag may bago akong upload. So guys, in today's video, I'll give you tips on how to ace your interview for OJT and working. So, um, I'm not saying na expert ako pagdating dito, pero all I can say is, I think lahat ng na-interview ko or nasalang ako na interview is napasahan ko naman. So, ito yung mga tips na pwede nyo gamitin pagka you're on interview or nagre-ready ka para sa isang interview mo. Kung working man yan or OJT. So, let's get started. Number one, dress to impress. Always remember that first impression lasts. So, ibig sabihin, um, kailangan well-dressed ka. Prepared ka dapat sa interview mo. Um, ano nga ba yung mga dapat mong suotin or dapat mong um, itsura pagka, pin, gust, pagka pupunta ka sa isang interview? Malamang, syempre, kailangan mo mag-long sleeve or mag-dress or formal attire. Tapos, mag-necktie ka or what else? Dapat maganda yung buhok mo tamang gupit, ganyan. And also, kung may coat ka, wear coat. The more professional you look, the more chance of winning. <laughs> the more chance na makapasok ka dun sa pagtatrabahuhan mo. And also, wear slacks. Huwag ka magpapantalon. Talaga naman, huwag ka magpapantalon. Ayun, don't wear pants or anything slacks and black shoes. So, yun dapat ang una mong i-prepare kung aaten ka na isang um, interview mo or OJT. Yan. So, another one. Number two. So, guys, ngayon may susuotin ka na. Maayos na yung susuotin mo. Nakaprepared ka na sa susuotin mo. Mukha ka ng dress to impress talaga. First impression last. Oo. Ayan, nakuha mo na yan. And, syempre, hindi ka pwede sumalang sa interview nung wala kang alam dun sa company or dun sa hotel or dun sa management na pagtatrabahuhan mo. So, dapat do research. Magbasa-basa ka about dun sa pag interviewhan mo o dun sa kung saan ka man sasalang na company for interview. Dapat may alam ka about sa kanila kasi once na nandun ka na, nakasalang ka na, isa sa itatanong nila sa'yo, maaaring itanong nila sa'yo ay, and how do you found out about our company or what else? Um, how do you see our company or ano ba yung alam mo about sa company nila? So, dapat may alam ka. So, yun. Next. Number three. Think smart. Okay. Sinasabi ko ito think smart kasi dapat um, iisipin nung mag-interview sa'yo is sobrang talino mo. Ganon. Yung tipo mga 99 yung grades mo. <laughs> Sorry. Actually, yung think smart, ibig sabihin yung the way you see it, the way you talk, the way you walk, dapat think smart. Kailangan maayos ka umupo, huwag kang sasandal or huwag kang, huwag kang kung ano nang tayo mo. Basta sit lang ng proper. Ganyan. Straight body. So, ayun. Para isipin nung ano mo, na-attentive ka talaga and um, you're in it to win it. So, it's either you go big or you go home like that. So, ayun. Dapat naisip na agad nung mag-interview sa'yo. Ay, mukhang hindi to basta-basta lang na magpapa-interview. Handa to. Dapat ganon. So, think smart. Next. Four. Number four. Alam ko itatanong nyo to. Um, ano ba yung dapat? Should I answer in English or should I speak in English? Um, actually, it's a trick question. Um, for me, pag tinanong ako ng English, sasagot ako ng English. Pag tinanong ako ng Tagalog, Tagalog yung sasagot ko. Pero, if ikaw yung conscious ka sa pagdating sa pagsasalita mo in English and mas comfortable ka mag-Tagalog, um, I think you can speak Tagalog. Actually, pwede ka mag-speak ng Tagalog, walang mali. Pwede ka mag-speak in English kung pwede din, kung gusto mo. And mas safer na paraan is speak Taglish. Kasi hindi naman pati interviewer, hindi naman siya fully din marunong din mag-English fully yung mga questions niya sa'yo. So, um, it's better to kung saan ka comfortable talaga, yun ang gamitin mo. Kasi ba aaring mamaya ipilit mo mag-English tapos hindi mo pala kayang i-deliver or hindi mo pala kayang panindigan yung pag-i-English. So, better, safe, Taglish. So, yan. Kasi mo yun, Taglish. Oo. Hmm. Ayan. So, Taglish. For me, ako, I, I use sometimes English, pero minsan gumagamit din ako ng Taglish. So, safer. Next. Okay, number five. Um, ito, 
isa din to, medyo connected din to dun sa number 4. Um, siguro pag tinanong ka in English or uh, tinanong ka ng mga ganyang mga questions pagdating sa interview, uh, magandang still humble pa rin yung mga sagot mo. Huwag kang magyayabang kasi isa yun sa mga negative na hinahanap ng mga ano, kaya kinakausap. So, once na nagyabang ka or you sound mayabang sa kanila, sa pandinig nila, eh, mas hihina yung chance mong matanggap ka. So, stay humble. Number six. Okay, number six. Um, smile all the time. So, ibig kahit pressured ka na, kahit hindi mo na alam ko yung pagsasagot mo dun sa mga um, mga questions nung nag interview sa sa'yo, smile ka lang kasi um, mas napapagaan nito yung ambience and mas na mas nagugustuhan ka nung interviewer I think pag nakasmile ka lang kasi ang gusto talaga nila is with pleasing personality. Ayan. So, smile ka lang kahit under pressure. <laughs> Next tip, number seven. So, ito yung, I think, normal na mga answers lang dapat. So, um, pag tinanong ka nila kung what do you expect on our company or yung company nila, um, you should answer na as if na-hire ka na nila or as if na um, part ka na ng, ano nila, ng company. And I think yun yung mas maganda kasi mas nakikita nila, ay, nakaka-relate siya dito sa company namin, naiintindahan niya yung mga works and other things na inaalala ng company namin. So, ayun. Dapat nakarelate ka na kagad as part of the company. So, next. And last, but not the least, guys. Be yourself. Kasi ang wala namang isa sa mga hinahanap din ng mga ano, is totoo sa sarili nila. And um, nakikita nila na kasama itong taong to sa company. So, be yourself, guys. Um, walang masama kung magiging ikaw. Pero wag naman yung sobrang labas-talabas na ikaw. Kasi mahirap din. No? Oo, baka hindi nila magustuhan. Pero be yourself pa rin. Answer with all your heart and with all honesty. Ayun. So, pagka naman honest ka yourself ka, just like I said, be yourself, is makikita nila yung puso mo dun sa mga sagot mo. And dun nila mas ma-realize na karapat dapat kanilang i-hire or karapat dapat kanilang kunin as OJP. So, ayun guys, dito na nga nagtatapos tong video na to. Do make sure to like and subscribe and comment down below kung meron ka pang mga katanungan or mga vlogs about sa mga HRM or interviews na mga ganyan. And I'll try to answer it on my next vlog or maybe I can comment also on your comment so do make sure to like and subscribe guys thank you guys i hope you like this video bye so yun na nga guys lumabas na siya ng oven alam niyo na yun no comment pero we'll taste tingnan natin kung masarap talaga siya guys so